இன்றைய நற்செய்தி யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இருபது இறை வார்த்தைகள் பதினொன்று முதல் பதினெட்டு முடிய மரியா கல்லறைக்கு வெளியே நின்று அழுது கொண்டிருந்தார் அழுது கொண்டே கல்லறைக்குள் குனிந்து பார்த்தார் அங்கே வெண்ணாடை அணிந்த இரு வானதூதரை அவர் கண்டார் இயேசுவின் உடலை வைத்திருந்த இடத்தில் ஒருவர் தலைமாட்டிலும் மற்றவர் கால் மாட்டிலுமாக அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் மரியாவிடம் அம்மா ஏன் அழுகிறீர் என்று கேட்டார்கள் அவர் அவர்களிடம் என் ஆண்டவரை எடுத்து கொண்டு போய்விட்டனர் அவரை எங்கே வைத்தனரோ எனக்கு தெரியவில்லை என்றார் இப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் திரும்பி பார்த்தபோது இயேசு நிற்பதை கண்டார் ஆனால் அங்கு நிற்பவர் இயேசு என்று அவர் அறிந்து கொள்ளவில்லை இயேசு அவரிடம் ஏன் அம்மா அழுகிறாய் யாரை தேடுகிறாய் என்று கேட்டார் மரிய அவரை தோட்டக்காரர் என்று நினைத்து அவரிடம் ஐயா நீர் அவரை தூக்கி கொண்டு போயிருந்தார் எங்கே வைத்தீர் என சொல்லும் நான் அவரை எடுத்துச் செல்வேன் என்றார் இயேசு அவரிடம் மரியா என்றார் மரியா திரும்பி பார்த்து ரபோனி என்றார் இந்த எபிரேய சொல்லுக்கு போதகரே என்பது பொருள் இயேசு அவரிடம் என்னை இப்படி பற்றி கொள்ளாதே நான் என் தந்தையிடம் இன்னும் செல்லவில்லை நீ என் சகோதரர்களிடம் சென்று அவரிடம் என் தந்தையும் உங்கள் தந்தையும் என் கடவுளும் உங்கள் கடவுளுமானவரிடம் செல்லவிருக்கிறேன் என சொல் என்றார் மகதலா மரியா சீடரிடம் சென்று நான் ஆண்டவரை கண்டேன் என்றார் தமிடம் இயேசு கூறியவற்றையும் அவர்களிடம் சொன்னார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் என் ஆண்டவர் இயேசுவில் அன்பு நிறைந்த தமிழ் கேத்தலிக் டிவி நேயர்களே உங்கள் அனைவரையும் உயிர்த்த ஆண்டவர் நம் இயேசு கிறிஸ்துடைய பெயரில் அன்போடு வாழ்த்துகின்றேன் அன்பிற்குரியவர்களே நாம் உயிர்ப்பின் வெற்றியின் காலத்தில் இருக்கிறோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார் நாம் மீண்டும் புத்தெழுச்சி பெற்றவர்களாக எதற்கும் பயப்படாதவர்களாக துணிவோடு வாழ வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் இறப்பு என்பது ஒரு முடிவு அல்ல மாறாக அது இன்னொரு தொடக்கம் அதுவே கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவருடைய நம்பிக்கை இதோ இந்த நாளில நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்த அந்த கல்லறைக்கு வெளியே நின்று கொண்டு மரியா அழுது கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் மிகவும் அன்பு செய்யக்கூடிய ஒரு நபரை நாம் இழந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வரும் நாம் அழுது புலம்புவது இயல்புதான் இதோ மகதலா மரியாவுக்கு ஆண்டவர் இயேசுவை மிகவும் பிடிக்கும் அப்படி மிகவும் பிடித்த ஒரு நபர் அன்புக்குரியவர் இறந்து போய்விட்டாரே என்று அந்த கல்லறையை பார்த்து கதறி அழக்கூடியவராய் இன்னுமாக அந்த இறந்த உடலை கூட காணவில்லையே என்று சொல்லி ஏக்கத்தோடு அழுது கொண்டிருக்கிறார் கல்லறைக்கு வெளியே நின்று அழுது கொண்டிருந்த அவர் அப்படியே அழுது கொண்டே இருக்கவில்லை இரண்டாம் படிக்கட்டாக இரண்டாம் நிலையாக அழுது கொண்டே கல்லறைக்குள் குனிந்து பார்த்தார் நண்பு சகோதர சகோதரிகளே நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய அன்பிற்கு நெருக்கமானவர்களை இழந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அழுவது வழக்கம் ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் நமக்கு ஒரு ஆறுதலாக நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக ஒரு உற்ற துணையாக ஒரு பாதுகாப்பாக இருந்தவர்கள் இதோ அவர்கள் இறந்து போய்விட்டார்கள் இனி எனக்கு யார் இருக்கிறார் இன்னும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த ஒரு துணையை அந்த ஒரு இருப்பிடத்தை நான் எங்கே பெற்றுக் கொள்வது நம்பிக்கை இழந்த ஒரு சூழ்நிலையில உள்ளம் உடைந்து போனவர்களாய் நாம் அழுவது வழக்கம் நாம் எத்தனை நிகழ்வுகளை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அன்பிற்குரியவர்கள் இப்படி எத்தனை நபர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம் நம்முடைய பெற்றோராக இருக்கலாம் அன்பிற்குரிய உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரியாக இருக்கலாம் ஏன் நம்முடைய கணவராக மனைவியாக 
நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை இழந்து நாம் இப்பொழுது தனியாக தவித்து கொண்டிருக்கிறோமே அழுது கொண்டிருக்கிறோமே இனி எனக்கு இந்த கடவுள் தேவையில்லை இனி எனக்கு இந்த ஆலயம் தேவையில்லை இனி எனக்கு இந்த வழிபாடு தேவையில்லை இனி எனக்கு இந்த உறவுகள் தேவையில்லை இனி எனக்கு இந்த நல்ல நிகழ்வுகள் எதற்கு நான் முக்கியமாக நம்பிய அந்த நபரே போய்விட்டாரே நான் அவரை இழந்து விட்டேனே இனி எனக்கு வாழ்வதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று உள்ளம் உடைந்தவராய் இதோ அந்த மகதலா மரியாவை போன்று நாம் அழுது கொண்டிருக்கலாம் நண்பு சகோதர சகோதரிகளே அழுவது ஒன்றும் தவறில்லை ஏனென்று சொன்னால் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் லாசர் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தியை கேள்விப்படுகின்ற பொழுது அந்த இறந்த உடலை நினைத்து இயேசு கிறிஸ்துவும் கண்ணீர் சிந்தினாரே அவர் அழுதாரே ஆனால் அன்னை இந்த மகதலா மரியாலும் ஆண்டவர் இயேசுவும் அப்படியே அழுது கொண்டே அங்கே முடங்கி போய்விடவில்லை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த இறந்த மனிதரை உயிர்த்தளச் செய்தார் அந்த லாசரே வெளியேவா என்று சொல்லி அவரை உயிர்த்தள வைத்தார் இங்கே மகதலா மரியா என்ன செய்கிறார் அழுது கொண்டே குனிந்து கல்லறைக்குள் பார்த்து அந்த கல்லறைக்குள் செல்லுகிறார் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் முடங்கி போய்விடாமல் அழுது கொண்டே இருந்தாலும் அடுத்த கட்டத்திற்கு நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் அதைத்தான் தமிழிலே ஒரு பழமொழியாக சொல்லுவார்கள் அழுது கொண்டு இருந்தாலும் உழுது கொண்டு இருங்கள் அழுது கொண்டு இருந்தாலும் வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் முடங்கி போய்விடக்கூடாது நன்கு சகோதர சகோதரிகளே இதோ மகதலா மரியா அன்பிற்குரிய இயேசுவை இழந்து விட்டாலும் அவருடைய உடலை காணவில்லை என்று சொன்னாலும் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்து சென்றார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு உதவி செய்தார் இதோ உயிர்த்த ஆண்டவர் அவருக்கு காட்சி கொடுத்தார் அழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெண்மணியை மீண்டும் ஒரு இறை வாக்கினராக ஒரு நற்செய்தி அறிவிப்பாளராக பயன்படுத்தினார் இதோ என்னுடைய சீடர்களிடத்திலே நீ செல்ல வேண்டும் அவர்களிடத்திலே இந்த உயிர்ப்பின் செய்தியை நீ சொல்ல வேண்டும் செல்வதற்கும் சொல்வதற்கும் மகதலா மரியாவை இயேசு கிறிஸ்து பயன்படுத்தினாரே இதோ இன்று உங்களையும் என்னையும் அந்த ஆண்டவர் உயிர்த்தவர் இப்படி வல்லமையோடு பயன்படுத்தக்கூடும் இந்த மகதலா மரியாதான் திரு தூதர்களுக்கெல்லாம் நற்செய்தியை முதல் முதலிலே அறிவித்தவர் இந்த மகதலா மரியாதான் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்ப்பின் செய்தியை திரு தூதர்களுக்கே சொல்லி கொடுத்தவர் எனவேதான் அவரை திரு தூதர்களுக்கெல்லாம் திரு தூதர் இந்த மகதலா மரியா என்று சொல்லுவார்கள் அழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெண் அப்படியே அழுது கொண்டு முடங்கி போயிருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் பாக்கியம் அவருக்கு கிடைத்திருக்குமா நண்பு சகோதர சகோதரிகளே மகதலா மரியா அழுது கொண்டிருந்தாலும் அவர் அழுது கொண்டே குனிந்து கல்லறைக்குள் பார்த்து உள்ளே சென்று வானதூதரை சந்தித்து உயர்த்த இயேசுவை கண்டுகொண்டு வல்லமையோடு நற்செய்தியை கொண்டு சென்றாரே அதே போன்று நாமும் நற்செய்தி அறிவிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நண்பு சகோதர சகோதரிகளே அழுது கொண்டிருந்தாலும் ஜபித்து கொண்டிருங்கள் அழுது கொண்டிருந்தாலும் முடங்கி போய்விடாமல் எழுந்து நடக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள் உயர்த்த ஆண்டவர் உங்களை தேற்றுவார் உங்கள் கஷ்டங்கள் அனைத்திலும் இருந்து உங்களுக்கு விடுதலையை கொடுத்து உங்களை மீட்பின் கருவிகளாக நற்செய்த அறிவிப்பாளர்களாக வல்லமையோடு அவருடைய அன்பு பணியாளர்களாக உங்களை பயன்படுத்துவார் இயேசுக்கே புகழ் மறியே வாழ்க மன்றாடுவோமாக எங்களுக்காக வல்லமையோடு உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரே இயேசுவே உமை போற்றி புகழ்ந்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இதோ இந்த புதிய நாளை கொடுத்ததற்காய் ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் இதோ அகில உலகத்தையும் எங்கள் குடும்பங்களையும் உம் கரத்தில் சிறப்பாய் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த புதிய நாளிலே இந்த உயிர்ப்பின் மகிழ்ச்சியின் நாளிலே நீர்தாமே ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு ஆசிர்வதித்தருளும் குறிப்பாக எங்கள் மத்தியிலே பசியோடு உணவின்றி தவிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை ஆண்டவரே நாங்கள் கண்டுகொண்டு அவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கும்படியாய் நீர் எங்களை பயன்படுத்துவீராக உயர்த்த இயேசுவே அஞ்சாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னவரே இதோ வறுமையிலும் வேதனைகளோடும் கஷ்டங்களோடும் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு நீர் ஆறுதலை கொடுப்பீராக 
அவர்கள் தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக இயேசுவே ஆண்டவர் மகதலா மரியாளை நீர் தேற்றியது போல இதோ குடும்ப உறவுகளை இழந்து இறப்பினை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அழுது கொண்டிருக்க கூடிய உடைய மகனுக்கும் மகளுக்கும் நீர் ஆறுதலை தருவீராக நீரே தாயும் தந்தையுமாக நிரந்தர சொந்தமுமாக இருந்து அவர்களை தேற்ற வேண்டுமா சொபிக்கிறோம் ஆவியின் வல்லமையினால் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்ப வேண்டுமா சொபிக்கிறோம் இதோ இந்த நாளில ஆண்டவரே நாங்கள் குடும்பமாய் கூடி ஜபிக்கும்படியாய் உமையில் அதிகம் அதிகமாய் நம்பிக்கை வைத்து உமை தேடும்படியாய் நீர் எங்களை உற்சாகப்படுத்துவீராக இந்த நாளிலே உங்களுடைய அன்பையும் அமைதியையும் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லும்படியாய் ஏதோ மகதலா மரியாதை போன்ற நற்செய்தியை உயிர்ப்பின் மகிழ்ச்சியின் செய்தியை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடிய அருள் கருவிகளாய் எங்களை நீர் பயன்படுத்துவீராக ஆண்டவரே எங்கள் உறவுகளோடு நாங்கள் பேசவும் அவர்களோடு அன்பு பாராட்டவும் நீர் எங்களுக்கு கற்று தருவீராக உடைய அன்பை எல்லா மக்களிடத்திலும் விதைக்கும்படியாய் இறையாட்சியை கட்டி எழுப்பும்படியாய் நீர் எங்களை பயன்படுத்துவீராக அன்பின் ஆண்டவரே இதோ எங்கள் மத்தியில் பிரசன்னமாக இருந்து நோயாளர்களை குணப்படுத்தி வறுமையில் இருப்பவர்களுக்கு வளமான வாழ்வை கொடுத்து மீண்டும் மகிழ்ச்சியோடு எல்லா குடும்பங்களும் அமைதியில் சமாதானத்தில் வளரும்படியாய் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று உயிர் தயசு கிறிஸ்து வழியாக தந்தையே உமை பார்த்து மன்றாடுகிறோம் ஆமேன்